പോണിങ് നമുക്ക് മാത്സിന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തിങ്കളാഴ്ച ഒന്നാം തീയതി തുടങ്ങി നമ്മൾ നേരിട്ടുള്ള നേരിട്ട് കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഗവൺമെൻറ് ട്യൂഷൻ സെൻറ്ററിലൊക്കെ തുറന്നോളാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഓർഡർ ഇന്നലെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ പേര് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റുകൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ നോട്ട്ബുക്കൊക്കെ ഫീസൊക്കെ അടക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു ബേസിലാണ് ഞാൻ ഇട്ടത് കുറേ പേര് അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് വന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അവരുടെ ഒന്നും ഒരു അതൊന്നും കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർ ഇനി മണിക്കൂർ സ്കിപ്പ് ആയിട്ട് പോയത് എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കാരണം അവർ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ എഴുതിയോ ഫീസ് അടക്കുകയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവർ സ്കിപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ എഴുതി അതിനെ വിട്ടു പോകേണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് ചെയ്യാം ഞാൻ പറയാനുള്ള വേണ്ടി വേണ്ടി പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഓൺലൈനിൽ എത്ര പോർഷൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് റിവിഷൻ നടത്താൻ അല്ലാണ്ട് ആദ്യം മുതൽ ഒന്നും കൂടി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്ക് ഇത്ര സമയം ഉള്ളല്ലേ നമ്മൾ ഡിസംബർ എത്തും ഇനി പിന്നെ എക്സാമിന് ആ സമയം നമുക്ക് ഒരു പാട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർക്കാനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഏകദേശം എല്ലാവരും തീർന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം റിവിഷൻ ചെയ്യാൻ സമയം ഉണ്ടാകുന്ന വിചാരിക്കുന്നു മാത്സ് ഒഴികെ ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ ഏകദേശം തീരാറായി ഇരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ റിവിഷനും ഡൗട്ട് ക്ലാരിഫിക്കേഷനൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാ പാടത്തിനും ചെയ്യാം അല്ലാണ്ട് ആദ്യം മുതലേ ഒന്നുണ്ടെന്ന് എടുക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റെഗുലറായിട്ട് കാണുന്നവർ മാത്രം കയറ്റുന്നുള്ളൊന്നും ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചത് കാരണം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കാണുന്നത് വന്നവർക്ക് അവർക്ക് പാടം ആദ്യം മുതലെടുത്ത് ഒന്നുകൂടി പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കണ്ടവർക്ക് ഒരു നോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ നോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും റിവിഷൻ നടത്തും നമ്മൾ ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് പുതിയതായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് അപ്പം അതിൽ എന്താണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതി വരും അവർക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന നമുക്കും അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നാളും പെൻഡിങ് ആയിരുന്നു അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് വേറൊരു മാഷാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ഓൺലൈൻ എടുക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഓക്കെ ഞാൻ ശരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ നിൽക്കുന്നു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചു ഇംഗ്ലീഷ് എടുക്കലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇനി വരുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ ആദ്യം മുതൽ എടുക്കാത്ത പാടൊക്കെ മാഷ് എടുത്ത് വരും ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ നമുക്കൊക്കെ എന്താണ് നേരിട്ട് കണ്ട് പറ്റാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാം തീയതി മുതലാണ് നമ്മൾ സമയവും അതിൻ്റെ ഡേറ്റും ഒന്നാം തീയതി മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാച്ചുകളിലാക്കി തിരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഹാളിൽ ഏകദേശം എന്താണ് ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് ആള് വെച്ചെന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് കൂട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ മാസ്ക് ചെറിയ രൂപി സാനിറ്റൈസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം സാനിറ്റൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ രൂപയിൽ സാനിറ്റൈസർ ഇരുപത് ഇരുപത് രൂപ രൂപയെ ആവുള്ളൂ അതും പിന്നെ മാസ്ക് പിന്നെ അത്രയും ഗ്ലൗസും നമ്മൾ ഇട്ടുള്ളൂ കാരണം കുറേ പേര് വന്നതാണ് അല്ലേ എല്ലാ ക്ലാസ്സൊക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങും കൊടുത്ത് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എട്ട് ഉണ്ടാവും ഒമ്പത് ഉണ്ടാവും പത്ത് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സെയിം സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരിക്കണേ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പല പല വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇച്ചിരി ഗ്ലൗസ് ഇടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ സേഫ്റ്റി കുറച്ചും കൂടി എൻഷുവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ പറയാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക മാത്രം കേട്ടോ നമുക്ക് എനിക്ക് അറിയാം ഈ പാടം കുറച്ച് താന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഈ പാടത്തിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇനിയുള്ള രണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ് സിമ്പിളാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം കാൽക്കുലേഷൻ വന്നില്ല ഓക്കെ അത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ദിവസത്തിനാണ് കേട്ടോ ജോൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ഇൻ എ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ബാങ്ക് കമ്പ്യൂട്ട്സ് compound interest half yearly annual rate of interest on is 6% on again he deposited 2500 rupees on the 1st july how much amount he will have in his account at the end of
ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി വീണ്ടും ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടും എങ്കിൽ ഈ മാസത്തിന്റെ ഈ വർഷത്തിന്റെ അവസാനം എന്നുവെച്ചാൽ ഡിസംബറിൽ എന്ത് കിട്ടും ഡിസംബർ മുപ്പതാം തീയതി അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി അക്കൗണ്ടിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര രൂപ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഹാഫ് ഇയർലി ആണ് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഇട്ട പൈസ ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ട് കിട്ടണ്ടേ എന്താണ് ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഹാഫ് ഇയർലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓരോ ആറ് മാസം കൂടുമ്പോഴും പലിശ നമ്മൾ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കൂടു നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും എമൗണ്ടും കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്യും അങ്ങനെയല്ലേ ഞങ്ങൾ നോക്കുക ജനുവരി തുടങ്ങി ജൂലൈ വരെ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുക മീൻസ് എത്ര മാസം നമുക്ക് നോക്കുക ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജനുവരി നമ്മൾ കൂടുണ്ടല്ലോ ഫെബ്രുവരി എത്തുന്ന ഒരു മാസം മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ജൂലൈ എത്തുന്ന ആറ് മാസം ഓക്കെ അപ്പൊ സിക്സ് മന്ത്സ് അപ്പൊ ഹാഫ് ഇയർ ഡേ ആവും അല്ലെ അപ്പൊ ജൂലൈയിലേക്ക് എത്തുന്ന സംഭവിക്കും ജനുവരിയിൽ ഇട്ട പൈസയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ അതിന് ആറ് മന്ത്സ് കൂടുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു അപ്പൊ ജനു ജൂലൈയിൽ എത്തുമ്പോൾ സംഭവിക്കും ജൂലൈയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്താ ആറ് മാസം ഉണ്ടോ അപ്പൊ ജൂലൈയിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അടയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ കൂടെ ഒരു ആറ് മാസത്തെ പലിശയും കൂടി കയറിയിട്ടുണ്ടോ കാരണം ഹാഫ് ഇയർലി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ ആ ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന്റെ പലിശയും കൂടി കയറിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ജനുവരി തുടങ്ങി ഈ ഈ പലിശ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇടണില്ലേ അതിന് മുമ്പും എത്ര രൂപ ഉണ്ടായി നോക്കണം ഓക്കെ എന്നുവെച്ചാൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു ഹാഫ് ഇയർ ഉണ്ട് സിക്സ് മന്ത് കാര്യമാണ് നോക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കാരണം ഓരോ സിക്സ് മന്ത്സ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ വൺ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് ഹാഫ് ഇയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ വൺ ഇയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൂ നേതി ഇവിടെ സിക്സ് മന്ത്സ് ആണ് നമ്മളുടെ അപ്പൊ സിക്സ് മന്ത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓരോ സിക്സ് മന്ത്സിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ ഇയർ വൺ വൺ എന്ന് കൂട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇത് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ജൂലൈയിൽ എന്താണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിട്ടണേക്കാൻ മുമ്പ് ഈ അക്കൗണ്ട് എത്ര പൈസ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ എമൗണ്ടിലേക്ക് എമൗണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസ് ടു എൻ ഓക്കെ എന്താണ് ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസ് ടു വൺ ഓക്കെ എന്ത് വരും ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ നോ ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അറിയാലോ ഹൺഡ്രഡിന്റെ മുകളിൽ വന്ന സംഖ്യയിലൂടെ ഹൺഡ്രഡ് ആഡ് ചെയ്തു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പമാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നമുക്ക് ഉള്ളു ഓക്കെ ഈ രണ്ട് സീറോ ബി രണ്ട് സീറോ കിട്ടിപ്പോയി വൺ നോ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ഓക്കെ വൺ നോ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് എന്താണ് മറ്റേ ഫൈവ് ഫൈവ് റിമൈൻഡർ വൺ ഫൈവ് സിക്സ് സീറോ ടു ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ടു ടു ഫൈവ് സെവൻ ടു ഓക്കെ എന്താണ് ടു ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇട്ട ആളുടെ അക്കൗണ്ടില് ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇടാൻ ചെന്നു ഇപ്പൊ എത്ര രൂപ ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ ഉണ്ട് എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ കൂടി എന്നെങ്ങനെയാണ് ആ ആറ് മാസത്തെ പലിശയാണ് ഈ എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപയായിട്ട് കൂടിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആള് ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി എത്തിയപ്പോ ജോൺ ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി എത്തിയപ്പോ സംഭവിച്ചു ബാങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എല്ലാം ഉള്ള രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ഇട്ടു അല്ലെ അപ്പൊ എന്തിലൂടെ ആടെ ഉണ്ട് നമ്മള് ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിന്റെ രൂപയുടെ കൂടെ എന്താ ജൂലൈയിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇട്ടു അല്ലേ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ അവന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ അത്ര പൈസ ഉണ്ടാവും ഇനി നമ്മള് ഇനി പിന്നെ ജോൺ എപ്പോഴാ വന്നത് പിന്നെ ജോൺ വന്നത് ഡിസംബറിലാണ് അപ്പൊ ജൂലൈ തുടങ്ങി ഡിസംബർ വരെ എത്ര മാസം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ
that means one half year ipo n nu parayunnathu one nu kitti okay appo nammal aadhyam endha nam ee july 2500 idavum vanna samayathu account la ethra paisa undu nokkanam okay adha engane nokka ee 2500 rupayki 6 maasam kondu ethra interest paliche kitti nokka appo aa oru paisa kittilla nammal nokkanam okay okay appo 75 rupay paliche kitti 2500 rupayatta avada account la pe 2575 rupay undu 6 maasam kondu 75 രൂപ പലിശ തരിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ജൂലൈയിൽ വന്നത് ജൂൺ ജൂലൈയിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇടാൻ വന്നത് അക്കൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്തത് മനസ്സിലായി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ഉണ്ട് മനസ്സിലായി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയുടെ കൂടെ വീണ്ടും ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ജോൺ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ന്യൂ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും ജൂലൈയിൽ എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ജൂലൈയിൽ വന്നപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ഇട്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിലുള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇപ്പോഴുള്ള സമയമായിരിക്കും ഇത്രയും ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ പലിശ അടക്കമുള്ള പൈസ ഇത് ഇപ്പോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇന്ന് എത്ര വരും നോക്കാം ഫൈവ് സെവൻ സീറോ വൺ അയ്യായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ ഓക്കെ അപ്പൊ ന്യൂ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ഇനി എന്താണ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ഡിസംബർ വരെ വരുമ്പോൾ ജോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര പൈസ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നോക്കണത് അപ്പോൾ ജൂലൈ തുടങ്ങി ഡിസംബർ വരെ വീണ്ടും ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇത് അത് ഹാഫ് ഇയർലി ബാങ്ക് ആയ കാരണം സിക്സ് മന്ത്സ് സിക്സ് മന്ത്സ് കൂടുമ്പോൾ പലിശ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഈ ജൂലൈ തുടങ്ങി ഡിസംബർ വരെ ഈ ഈ അയ്യായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് കുറച്ച് പലിശ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്ര രൂപയാണ് പലിശ കിട്ടിയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതെന്താ ചെയ്യുന്നത് സെയിം ഇൻട്രസ്റ്റ് സെയിം എഡ്യൂഷൻ തന്നെ എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു എൻ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് സീ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ആറിൽ വ്യത്യാസം വരില്ലല്ലോ ആറിൽ ഇവിടെ ചെയ്ത ആറ് തന്നെയായിരിക്കും ആ കൊല്ലം മൊത്തം ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ത്രീ പെർസെന്റേജ് ആണ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സിക്സ് മന്ത്സ് അല്ലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ സിക്സ് മന്ത്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഓക്കെ ഓരോ സിക്സ് മന്ത്സിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹാഫ് ഇയർ ആണ് നമ്മൾ വൺ ആക്കിയെടുത്തത് കാരണം അത് ഹാഫ് ഇയർലി കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ബാങ്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ നോക്കാം <laughs> ശ്രദ്ധിക്കാം 
deposited thirty thousand rupees in a financial institution. Okay, where compound interest is computed in every four months. That is, every four months we have done the quarterly compounding. That is, we have done quarterly compounding. That is, quarterly compounding. Le four months we have done interest. We have done. Because if you look at the name, what is the last one? One year no more. That is, if you look at the name, what is the last one? One year no more. That is, two half year. Okay. फोर मंथ्स कोड़ मला आना उरी ईयर ला फोर मंथ्स कोड़ मला आना हमला मनीषी नाना करना द अब उरी ईयर नो नहीं अत्रा मासा ना उरी ईयर नो नहीं ना पंद्रह डे मासा पन आर मासा ना आर मासा ना आर मासा ना बस मून फोर प्लस फोर एट एट प्लस फोर ट्वेल्व अब मून राशि में रुपला आना ना उरी क्वार्टर उरी कंप्लीट चोच
എൻസൈം പോയി പലിശ തീർന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് വ്യത്യാസം അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആറും എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയറിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളതിന് ക്വാർട്ടറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതാണ് മെയിൻ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആറ് ഹാഫ് ഇയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറിനെ നമ്മൾ ആനുവൽ ആറിന് നമ്മൾ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ക്വാർട്ടറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഹാഫ് ഇയർ ആണ് ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ക്വാർട്ടർ ഇയർ ആണ് അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നും ആറ് നമുക്ക് വേലിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു എൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എവിടെയൊക്കെ ഈ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ അത്രയും കുഴപ്പമില്ല കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ല ഡെസിമിലൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് ഡെസിമിലൊക്കെ വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറിയത് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഫുൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഒടുമ്പിലേക്ക് ഇല്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ആ തിങ്കളാഴ്ച വരേണ്ട ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് നേരിട്ട് പയറ്റാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ആരുടെങ്കിലും പേര് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കണം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ആ നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതി എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇട്ടത് ചിലപ്പോൾ പേര് കുറേ പേരുടെ പേര് സ്കിപ്പ് ആവാൻ വഴിയിട്ട് വഴിയുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാം നമുക്ക് കയറ്റാം ഓക്കെ താങ്ക് യു